ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാദ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു നാല് മാസമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നടന്ന ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറി എക്സാം ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ ഐ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെയും റീസണിങ്ങിലെയും റീസണിങ്ങിലായാലും ജി കെയിലായാലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യൂക്കർ ക്യൂക്കർ മാക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സത്യത്തിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഒരുവിധം കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ നമ്മളൊന്ന് പണിയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്സിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിന് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജാണ് പ്ലസ് ടുവിന് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസിനെല്ലാം ജി പി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ടെൻത്ത് മുതൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജാണ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ആ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്സ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഒപ്റ്റെയിൻഡ് മാർക്സ് ഡിവൈഡഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കിട്ടി നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ഇതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും സോ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ മൂന്ന് ബൈ നാല് ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എനി ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലേ മൂന്ന് ബൈ നാല് നാല് പോയി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര വരും എഴുപത്തിയഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ടോ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര വരുന്നത് നൂറ് ബൈ രണ്ട് അൻപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക അല്ലേ സോ ആദ്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പത്ത് വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് വാല്യൂസിലോട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പത്ത് വാല്യൂസിൽ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ അത് നേരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് സോൺ ഈ പത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനാ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ആദ്യം അതെങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അത് ബൈ ഹാർട്
എല്ലാം നയൻ അല്ല എല്ലാം ഒന്നാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈനലി വൺ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ആകെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് ഈ നാല് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് എല്ലാം സിക്സ് അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ ബൈ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് എയിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ പാതിയാണ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പാതി പന്ത്രണ്ട് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒന്നാണ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വാല്യൂസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ ഈസിയാണ് പി എസ് സിക്കോ എസ് എസ് സിക്കോ ആർ ആർ ബിക്കോ ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറിൻ്റെ പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൺവെൻഷനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ബൈ നൂറ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഈ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ബൈ നൂറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് നിക്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതേ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് മുന്നൂറ് ബൈ ആറ് അൻപത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് മുന്നൂറ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലെന്നോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എങ്ങാനും അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആവും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവാനായിട്ട് മുന്നൂറ് എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു നമ്പർ എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കാണുമ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തൊരു കുട്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എന്നിട്ടും അവൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയാണ് മുന്നൂറിൻ്റെ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറാണ് അത് എത്രയാണ് അത് അൻപതാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എങ്ങനെ വേണേൽ വരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഫാൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ഓഫ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് വേറൊരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസും ആവാം ഡിക്രീസും ആവാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻക്രീസ് പാട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വൺ നയൻ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ നയൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ വൺ ബൈ നയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മ
ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഹയർ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് വാല്യൂസും എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടണം അതായത് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഫ്ലുവൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൂടി പറയാൻ പറ്റണം തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയുടെ പേഴ്സണേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നും പറയാൻ പറ്റണം വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റണം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സണലിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്ലാസ്സസ് ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സസ് കൂടി എടുത്താലേ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോസ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനുമായിട്ട് നമു